വെർച്വൽ ടീച്ചിങ്ങിന് മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ബൈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ബൈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് എന്താണ് ഒരു ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് മണി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് പബ്ലിക്കുമായിട്ടാണ് സോ ദ ഡീൽ വിത്ത് പബ്ലിക് മണി പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് മണി പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണോ അത് ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ദോസ് ഹു നീഡ് ദ മണി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുക അതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് മണി ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ അത് ഏറ്റവും അധികം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ലെൻഡിങ് മണി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ലെൻഡ് ചെയ്യണത് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിച്ചാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം പബ്ലിക്കിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അത് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അത് ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്കൊരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് റിസീവ് ചെയ്യും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻകം വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലെൻഡിങ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺസ് ലെൻഡ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലെൻഡിങ് പർപ്പസുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ബാങ്കുകൾ ബാങ്കിൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണത് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ബൈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഈസ് എ ഡീലർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് മണി ഔട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിച്ച് അതിൽ നിന്നാണ് അവർ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ ഞാനിവിടെ വിവരിച്ച് തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു അസംഷൻ ആണ് ഓക്കെ പറയാം ദ എൻ്റയർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് നമുക്കറിയാം ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പർച്ചേസിങ് പവർ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പർച്ചേസിങ് പവർ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ലേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ലോൺ എമൗണ്ട് നമുക്ക് സാങ്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിമിറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ എത്ര എമൗ എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ പിൻവലിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർ ഈടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പർച്ചേസിങ് പവർ ആണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കത് തിരിച്ചടയ്ക്കണം ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് ബാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയി തിരിച്ചടയ്ക്കണം ആ ഒരു സംഭവമാണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡൊക്കെ അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഒരു പർച്ചേസിങ് പവറാണ് ഭാവിയിൽ നമ്മളത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പക്ഷേ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഈ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് ബാങ്കുകൾ കൊടുക്കണ ലോൺസിന് അഡ്വാൻസിനെയാണ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ്
ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാങ്ക് എ ബി സി ഡി താഴേക്ക് കുറെ ഒരുപാട് ബാങ്കുകൾ വരും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് ബാങ്കുകളുടെ പേര് എഴുതി കുറച്ച് ബാങ്കുകൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളം പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റ് അതായത് എത്രയാണോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഇനി രണ്ടാമത് കാണാം മൂന്നാം സോറി മൂന്നാമത് കാണാം ക്യാഷ് റിസർവ്സ് ക്യാഷ് റിസർവ് ഓക്കെ ക്യാഷ് റിസർവ് എന്താണെന്ന് പറയാം ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ഇവിടെയാണ് ആ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാങ്കുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ആയിരം രൂപ ഒരാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആയിരം രൂപയും ലെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പില്ല ഓക്കെ ആയിരം രൂപ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റർ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആയിരം രൂപയും ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്തത് ഓക്കെ ആ ഒരു ബോറോ സോറി ആ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റർ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ക്യാഷ് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാങ്കുകൾ കൈ മലർത്തുള്ളൂ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബാങ്കിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം ക്യാഷ് റിസർവ് അത് കണ്ടീജൻ റിസർവ് എന്നൊക്കെ പറയും കണ്ടീജൻ റിസർവ് കീപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആയിരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം കീപ്പ് ചെയ്ത് അത് എത്രയാണോ ശതമാനം ബാങ്കുകൾക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു ശതമാനം കീപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പബ്ലിക്കിന് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ റിസീവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ടീജൻ റിസർവ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം കഴിച്ച് ഇപ്പോൾ ആയിരം ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് കഴിച്ച് എണ്ണൂറ് മാത്രമേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ബാങ്കിൽ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം അവിടെ വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യം വരിക എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ക്യാഷ് റിസർവ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന റൂളാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ആ ക്യാഷ് റിസർവ് കീപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് കണ്ടീജൻ റിസർവ് കീപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് ബാങ്കിൽ ലെൻഡ് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്നാണ് അവർ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരിക എ ബാങ്ക് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ബോറോവർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ് ആയിരം രൂപ ആയിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഇരുപത് ശതമാനമാണ് കേട്ടോ ഇരുപത് ശതമാനം ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ സി ആർ ആർ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഇരു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ് കഴിച്ച് എണ്ണൂറ് രൂപ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബാങ്കിന് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ബാങ്കിൽ വെക്കണം പിന്നീട് അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഈ എണ്ണൂറ് രൂപ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ എണ്ണൂറ് രൂപ ഒരു വ്യക്തി ഈ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബോറോ ചെയ്യാണ് കടം വാങ്ങുകയാണ് ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റ് എണ്ണൂറ് ആ ബാങ്കിൽ ഇനി അവിടെ എന്തുണ്ട് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ കീപ്പ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് റിസർവ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇരുപത് ശതമാനം എണ്ണൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി അറുപത് കഴിച്ചിട്ടുള്ള അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ത് ചെയ്യണം ബാങ്കിന് ആ ബാങ്കിന് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ബാങ്കിൽ എൻ്റ് ചെയ്തത് വേറൊരു ബോറോവർ വന്നിട്ട് ബോറോ ചെയ്യുകയാണ് കടം വാങ്ങി എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിക്ഷേപിച്ചു അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഈ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകൾ റിസർവ് പിടിച്ച് കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് കഴിച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ അവർക്ക് പബ്ലിക്കിന് ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ വേറൊരു ബോറോവർ വന്നിട്ട് വാങ്ങി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു ഇരുപത് ശതമാനം പിടിച്ച് നാനൂറ്റി പത്ത് രൂപ ബാങ്കിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും 
ഇത് തീരും ഇതിനായി നാലായിരം രൂപ നമുക്കിവിടെ ടോട്ടൽ കിട്ടും ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരം രൂപയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആയിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നാലായിരം രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ നടത്താൻ പറ്റി ഓക്കെ അക്കുമുലേറ്റീവ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ നാലായിരം പ്ലസ് റിസർവ് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഈ ആയിരം രൂപയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം ഡെപ്പോസിറ്റ് വരെ എത്തിച്ചു നോക്കി ജസ്റ്റ് ഒരു ആയിരം രൂപയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ആയിരം രൂപ പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആയിരം രൂപ ആയിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇരുപത് ശതമാനം ക്യാഷ് റിസർവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇത്രയും ആയിരം രൂപയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ക്യാഷ് റിസർവ് ആക്കി കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അയ്യായിരം രൂപ വരെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലയർ ക്രെഡിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് ആയിരം ഇൻറ്റു ആയിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് അല്ലേ ആയിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആണ് അയ്യായിരം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഫൈവ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലയർ ടു ദ പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അയ്യായിരം രൂപ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അയ്യായിരം രൂപ ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു സോ ദർ ഈസ് എ ഫൈവ് ടൈംസ് ക്രെഡിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ ഇത്ര ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൾട്ടിപ്ലയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ബൈ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ചെറിയൊരു സെഷനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ രണ്ട് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് മണി ആക്സെപ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലേ പബ്ലിക്കിന് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കുക ഇനി ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ എമൗണ്ട് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം കണ്ടിജൻ റിസർവായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം ആ ശതമാനം കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് അവർക്ക് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ലെൻഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചത് ആയിരം രൂപ പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇരുപത് ശതമാനം റിസർവ് ബാക്കി എണ്ണൂറ് ലെൻഡ് ചെയ്യാം അതിൽ വേറൊരു കസ്റ്റമർ നമുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് മറ്റൊരു ബാങ്കിൽ കൊണ്ടു നിക്ഷേപിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് നാലായിരം വരെ റിസർവ് സോറി ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു ക്യാഷ് റിസർവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ ഈ നാലായിരം ആയിരം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടും സോ ഇങ്ങനെയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ തരാം മറ്റേതെങ്കിലും പോർഷൻസ് ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും പോർഷൻസ് ഇനി എടുത്തു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാ